Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and healthy. Today we shall uh, talk about internet and network attack and how we can safeguard against these attacks. Usme sabse pehle baat kar lete hain hum log boot net ki, which is on the slide number eight. So open slide eight from your book. So botnet softwares yeah, for uh, viruses hote kaun se viruses hain? Botnet stands for robot networks ठीक है यानी के there is a robot inside your computer system without your knowledge आपके knowledge में लाए बगैर आपके computer system में कोई robot होगा ठीक है जो के कोई activities को perform कर रहा होगा अब ये आते कैसे हैं ये आते हैं network से जो भी computer जो भी compromised computer connect किया करेगा network से ठीक है such as internet से तो क्या होगा के usually nefarious purpose के लिए जो network जो हमारे नेटवर्क क्रिएट किए जाते हैं ठीक है जिन नेटवर्क्स को हम लोग क्रिएट करते हैं ताकि उसको एज अ बॉटनेट यूज किया जाए तो वो हमारे कंप्यूटर पे अटैक कर देते हैं ठीक है और जो कंप्रोमाइज्ड कंप्यूटर होते हैं उनको हम लोग ज़ुंबीज कहते हैं और ये होता कौन है वो ऑनर जो कि अनअवेयर होता है जिसका कंप्यूटर कोई रिमोटली कंट्रोल कर रहा होता है यानी कि उसकी जगह पे नहीं बैठ के कंप्यूटर को कंट्रोल करेगा कहीं और लोकेशन से कंप्यूटर विक्टिम कंप्यूटर का कंट्रोल करेगा साइबर क्रिमिनल्स यूज करते हैं वॉटनेट्स को क्यों यूज करते हैं ताकि वो स्पैम ईमेल्स को सेंड कर सकें ठीक है और स्प्रेड कर सके वायरस को और या फिर मालवियर को स्प्रेड कर सकें या फिर इवन ये कमिट कर सकें डेनियल ऑफ सर्विस अटैक डेनियल ऑफ सर्विस क्या होता है डेनियल ऑफ सर्विस डिस्टर्ब्ड कंप्यूटर टू एक्सेस इंटरनेट सर्विस डिस्टर्ब्ड कर देना मतलब के इंटरप्ट कर देना ठीक है उसमें मुदाखलत करना कि वो इंटरनेट सर्विस को एक्सेस ना कर सके सच एज वेब या ईमेल परपेरेटर्स इसको डिफरेंट वेज में यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल मल्टीपल या फिर बंडल ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस को सेंड करते हैं ठीक है इस तरह से होता क्या है नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक इंक्रीज हो जाता है और uh, वो सर्विस उन लोगों के लिए अनएवेलेबल हो जाती है जो लोग एक्चुअली उस सर्विस को uh, को यूज़ करना uh, करते हैं या फिर जिन लोगों के लिए वो सर्विस सर्व uh, करने के लिए बनाई जाती है तो होता क्या है कि वो नेटवर्क के ऊपर नेटवर्क बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं उन मैसेजेस से जो कि इवेंचुअली इसी पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं ताकि हम लोग इस नेटवर्क को ही स्लो डाउन कर दें कमिट करने के भी मल्टीपल या फिर कह लें वैरायटी ऑफ मोटिव्स हैं डीओएस को जो कमिट करते हैं उन लोगों के लिए क्या मोटिव्स हैं कि वो लोग पॉलिटिकल एंगर की वजह से आ, लोगों से बदला लेने के लिए वो ये कमिट करेंगे या फिर वो रिकॉग्नाइजेशन हासिल करने के लिए आ, इस नेगेटिव अमल को आ, करेंगे जो कि है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक नेक्स्ट जो है वो हमारे पास बैकडोर है बैकडोर्स में क्या होता है ये प्रोग्राम है या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम बेसिकली होता है ना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ये करता क्या है यूज़र को अलो करता है कि वो बाईपास कर सके सिक्योरिटी कंट्रोल को ठीक है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इसमें होता क्या है कि जैसे ही परपेरेटर्स एक्सेस करते हैं अनसिक्योर कंप्यूटर को ठीक है उसको एक्सेस करते हैं तो उसके अंदर या तो बैकडोर प्रोग्राम को इंस्टॉल कर देंगे या फिर किसी ऐसे प्रोग्राम को इस तरह से मॉडिफाई कर देंगे जो वर्क करेगा एज अ बैकडोर ठीक हो गया जिससे उनको कॉन्टीन्यूस एक्सेस मिल जाएगी ताकि वो कंप्यूटर को रिमोटली यूज़ कर सकें विदाउट यूज़र्स नॉलेज विदाउट ऑनर ऑफ कंप्यूटर्स नॉलेज जिन जिनका कंप्यूटर है उनकी परमिशन के बगैर उनका कंप्यूटर रिमोटली एक्सेस कर सकें क्या होता है कि स्पोफिंग इंट्रूडर्स यूज़ करते हैं ताकि अपने नेटवर्क ट्रांजिशन या फिर अपने नेटवर्क एड्रेस को हाइड कर सकें इन आर्डर टू अपीयर लेगनीमेट ठीक है और इसमें ना दो तरह की स्पूफिंग आपके बुक में डिस्कस की गई हैं फर्स्ट इज़ द ईमेल स्पूफिंग ईमेल स्पूफिंग कब होती है व्हेन सेंडर्ड एड्रेस एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल हेडर आर एल्टेड सो डेट इट अपीयर्स डेट ईमेल 
ओरिजिनेटेड फ्राम डिफरेंट सेंडर यानी कि ई मेल के हम लोगों ने सेंडर एड्रेस और जो हमारे पास ई मेल हैडर है उसको चेंज कर देंगे और वो ऐसे लगेगा कि कोई हमारे पास औरिजिनेट किया गया है किसी दूसरे सेंडर की तरफ से एक और हमारे पास स्पूफिंग होती है जो कि इसमें यूज़ की जाती है स्पूफिंग के टाइप में कंसिडर की जाती है वो है आई पी स्पूफिंग अब आई पी स्पूफिंग क्या होती है इट अकर्स वन एंड इंटरव्यू Computer computer fools are network into being its IP address is associated with trusted source. यानी कि ये network को fool इस तरह से करता है कि इसका IP address जो है वो associate कर रहा है किसी trusted source से हालांकि ऐसा तो possible नहीं होता क्योंकि intruders जो हैं जो भी hackers हैं वो trusted source को तो कभी use किए करेंगे ही नहीं तक in order to conduct these illegal activities. अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हम इन बूटनेस्ट और डी अटैक और बैक डोर अटैक या फिर हम लोग स्पूफिंग से हम किस तरह बच सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को किस तरह हम लोग सिक्योर रख सकते हैं किस तरह हम डिफेंड कर सकते हैं उसके लिए दो सलूशन है आपके पास फर्स्ट इज़ अ फायर वाल फायर में क्या होता है इट इज़ अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेट प्रोटेक्ट आर नेटवर्क सोर्स फ्राम इंक्लूजन बाई यूज़र ऑन एन अदर नेटवर्क कार द इंटरनेट इंटरनेट पर जो लोग भी इंट्रूडर्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग फायरवेल का यूज़ कर सकते हैं इसके बाद बात कर लेते हैं पर्सनल फायरवाल की पर्सनल फायरवाल कौन से फायरवाल होता है कौन सा प्रोग्राम है इट इज़ अप्ली सॉरी यूटिलिटी प्रोग्राम डेट डिटेक्ट एंड प्रोटेक्ट आ कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर एंड इट्स डेटा फ्राम अन ऑथराइज इन इंट्रूशंस अब इसमें है कि ये स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि हम लोग इंट्रूशन से अनऑथराइज एक्सेस से बचा सकें अपने पर्सनल कंप्यूटर्स को इसके अलावा जो आपके पास ऑप्शन है वो है इंट्रूशन डिटेक्शन सॉफ्टवेयर अब इसमें क्या होता है ये भी बेसिकली आपके कंप्यूटर सिस्टम को हैकर्स और इंट्रूडर्स से सेव करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंट्रूशन डिटेक्शन सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली एनालाइज करता है आपके ट्रैफिक नेटवर्क ट्रैफिक को ठीक है और एक्सेस और आइडेंटिफाई करता है किसी ऐसे अनऑथराइज एक्सेस को या फिर इंट्रूशन को एक्सेस कर लेते हैं और नोटिफाई करता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को अबाउट द सस्पिशियस बिहेवियर ठीक है ऐसे बिहेवियर के बारे में आपको नोटिफाई या फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को नोटिफाई कर देता है अब इसके यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए ठीक है थोड़ा सा एक्सपर्ट नॉलेज होना चाहिए ऑफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का क्योंकि ये प्रोग्राम जो होते हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं और डिफ़िकल्ट टू यूज़ होते हैं इसलिए इनके लिए हमें एक्सपर्ट नॉलेज होना ज़रूरी है और ये कुछ एक्सपेंसिव भी होते हैं That's it for today. I hope you understood today's lesson. Uh, we will meet again with the next video with another topic. Take care. Allah Hafiz.